Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj drugoj emisiji koju sam namijenio svima vama koji mi imate problema sa samim leđima, govorit ću vam o najboljim začinima koji značajno na potpuno prirodan način mogu olakšati sve vaše tegove koje vi vjerojatno patite možda tjednima, mjesecima, neko osobno pati i godinama. Rekao sam ja u svojoj ordinaciji svaki dan zadnje 23 godine upravo liječim osobe sa bolesnim leđima i jedna od onih prioriteta svih vas uvijek će biti liječenje sigurno, trajno i bez ikakvih nuspojava. Ja nažalost isto tako vidim u svojoj ordinaciji da veliki broj vas potpuno pogrešno liječi vaše tegobe i onda je posljedica svega toga nastanak puno težih oboljenja. U najvećem broju slučajeva biti će vam prisutna upala u vašoj kralježnici koja je nastala posljedica problema sa diskovima, recimo sa degenerativnim promjenama ili okoštavanjima same kralježnice, pa ćete vi dobivati sve one klasične bolesti koje mi nazivamo, ne znam, hernijacija diska, lumbo i šijalgija, recimo spinalna stenoza, nekakve degenerativne promjene ili okoštavanja i puno toga može napasti vašu kralježnicu. Jedan od onih najboljih prirodnih opcija koji će vama i kako pomoći, a kasnije ću vam u emisiji reći koliko je dnevno smijete konzumirati je nešto što mi nazivamo džumbir. Mi kada govorimo o džumbiru, mi govorimo o praktično jednoj od najistraženijih biljaka na svijetu koje ste tisućama godina koristi iz zdravstvenih perspektiva. I mi kada govorimo o samom džumbiru, on u sebi ima priličnu količinu mono i poline zasićenih masnih kiselina, natrija, kalija, kalcija, magnezija, vitamina B, vitamina C, beta karotene, kapsaicina, kurkumina, čak u svom sastavku ima nešto što mi nazivamo kapsaicin i što je jako bitno za reći, jedan od onih aktivnih sastojaka u našem džumberu je nešto što mi nazivamo gingerol. Upravo sami džumber ima nevjerojatne zdravstvene blagodati generalno na naše tijelo i na naš organizam. I mi kada govorimo o samom džumberu, on će značajno poboljšati funkciju vašeg srca i krvni žila. Znači će poboljšati funkciju vaše jetre, ima značajno mogućnosti poboljšavanja recimo upala u vašem gor, grlu i recimo gornjim dišnim putovima. Bilo je antibakterijsko, antivirusno, protugljivično. Mi kada govorimo o samom džumbiru, on i tekako ima mogućnost smanjivanja ne znam, jutarnjih mučnina, menstrualnih tegova, dijelo je značajno dobro na diabetes, osobe koje imaju visoki krvni tlak, visoki kolesterol i slične vrste dakle te goba, vi značajno možete smanjiti redovitim konzumiranjem samoga džumbira. Međutim, što je nama jako bitno za samu kralježnicu, rekli smo vam, u suštini svih bolesti i problema su nam upale. Vama će se dogoditi recimo da je disk koji se nalazi između kralježaka, is, is, ajmo tako reći, iscurio iz svoga standardnog, standardne pozicije i počeo je pritiskati korijen samoga živica što on više pritišće živac, ako ćemo reći u donjem dijelu leđa, onda će se vaše tegobe širiti recimo u nogama, u vratu prema rukama, a iz prstnog dijela kralježnice naravno prema prsištu. I onda dobivate sve one upale, trnce, žarenje, peckanje, gubitak, osjeta i slične vrste tegoba. Upravo značajno povodno džumbir dijelo iz ove perspektive i mi možemo reći da džumbir kao takav smijete konzumirati na određene vrste načina, ne, ne preporučuje se konzumirati, Konzumacija više od 3 do 4 grama ekstrakta džumbira od samoga e, dnevno, što konkretno znači. Vi kada mi koristite džumbir, vi njega možete koristiti na razno razne načine. Jedan od mojih omiljenih preporuka će svima vama biti recimo da koristite džumir u napicima, u smutima, u ne znam, sokovima ili kako god. E, možete praviti čaj od džumbira, možete koristiti čak tablete, imate razno vrzne, razno razne vrste recimo čak i krema na bazi samoga džumbira ili ga možete koristiti onako svježi oguljen i izriba, konzumirati ga na dnevnoj bazi. I mi kada govorimo, džumbir se ne preporucuje djeci od mlađe od dvije godine i možemo reći da jedan gram džumbira imate recimo u pola male žličice džumbira u prahu ili jedna žličica ribanog sirovog e, džumbira. Ono što generalno ovako razmišljamo, kao i u svemu, mi ne želimo pretjerivati, e, tako ne želimo pretjerivati ni u samome džumbiru. I onda kada ga konzumiramo, rekli smo, možda pomeni maksimalno jednu e, žličicu e, džumbira dnevno, ako ćete ju podijeliti u prahu na nekoliko puta na dnevnoj bazi. Dakle, vi džumbir možete dodati u e, prehranu, naravno u hranu, e, variva ali kako god već pripremate, međutim ako je konzumirate, rekli smo, u napicima, 
čajevima i slično, nemojte pre, previše zapravo konzumirati više od 3 do 4 grama dnevno. I kako bi ga vi htjeli konzumirati? Normalno da ga nećete konzumirati 365 dana u godini, koristite ga redovito recimo 10 do 15 dana svaki dan, pa napravite 10 do 15 dana pauzu i tako u intervalima tijekom cijele godine za veliku većinu vas će biti izuzetno dobar. Međutim, za određeni broj osoba koji imaju teške kronične bolesti, koji pijete velike količine lijekova, specijalno ukoliko pijete lijekove za razređivanje krvi, vama džumbe vjerojatno neće biti preporučljiv. Naravno da se mora da posavjetovati sa vašim izabranim liječnicima, a za veliki broj vas ostalih, ukoliko želite smanjiti te gobe u vašoj kralježnici, smanjite gobe vezane za upale živica, artorske promjene, degenerativne promjene i sl. Džumirite kako vam je velika preporuka za vaše te gobe u vašoj kralježnici. Svi moji dragi gledatelji, na mome Aure Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama upravo iz perspektive potpuno prirodnog načina liječenja. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube kanalu i postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja i pratitelja iz cijelog svijeta. Hvala što me pratite do druge teme. Lijepi i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetske tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Ono svi što možete očekivati u mome liječenju da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašem životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izlječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Center na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Center na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno kratak, krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izlječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.